Um, meron pa kayong dito mga personal takeaway o yung uh, mga personal realizations. Not necessarily sa character ninyo, but with the whole story. Siguro for me, yung factor na na minsan, uh, it's easier to point fingers. And lalo na pag may nagkamali um, in a relationship or between two people. But at the same time, kailangan mo makiprocess na baka may naging contribution ka sa pagkakamali yun. Na hindi mo rin napansin, ikaw rin pa na doon. Ako yun yung biggest thing ko ko. Kasi I know I've done that a couple of times in the past with people na you know, we're so fast to jump to conclusions. Pero kailangan din natin yung process na baka ikaw din meron ka pala ng contribution. Well, ako naman I think yung Sometimes, kailangan mo munang patawarin yung sarili mo bago kang magpatawan ng iba. Para, alam mo yun, para mas madali para sa'yo makamove on. Um, mas madali para sa'yo na magmahal. Kasi kung hindi mo papatawarin yung sarili mo, kung hindi mo muna mamahalin yung sarili mo, paano ka bang magmamahal ng ibang tao? So, yun. Thank you. Thank you, Mr. Rain Del Campo. We also have Mr. Sam Bees of Deserve. Seriously, I'm not going to ask you. Seriously. Hello, MJ. Hello, congrats, guys. Game of the Dome. Thank you. Question ko lang, speaking of moving on, nag-set ba kayo ng deadline to move on sa relationship? Parang ako yata, oo. Kasi may nagsabi sa akin nun na uh, someone wise told me, that was my manager, she told me, yung mga bagay na pinagdadaanan mong mapigat, bigyan mo yan ng deadline. Kasi uh, lalo na ako, ako um, mabilis ako madala, and minsan hindi ako mabilis makalet mo. So kailangan nakamindset ako na hanggang dito lang yan. And sana after this, either gumaanan ng konti yung pakiramdam ko, or makahanap na ako talaga ng paraan to completely put that behind me. Um, and it helps me. Kasi nga gano'n ang tao na yung kailangan scheduled. And so pati yung emotions ko naka-schedule. <laughs> yeah. Set on deadline. So gano'n na ang tao. Well, ako honestly, hindi, hindi ko alam kung sabi ko sa'yo. Paano ba? Hindi ko masabi. Pero I think Better ya, I think. I mean, in my perception, ni ko better kung sa kaling wag mong isetan ng deadline, kasi tiya, kasi parang so that bago ka magmahal ng panibagong tao, fully move on yun, di ba? Parang kung bakit wala ka na pang wala na baggage, wala ka na babalik na sa tao niya na tam maayos na lahat. At sometimes hindi na it's not all about kung kung kaan na matagal. Sometimes, kung feel mo naman yan eh, kung wala na talaga. So, alam ko na sa sarili mo na, okay, um, nakamove na ako at uh, ito na yung bagong buhay ko. Yeah. Yung line mo kanina sa trailer, <coughs> na sinabi mo na pilit kita kinaalala sa mga talit ko, pilit mo kinakalimutan. Gaano mo, gaano kabigat yung deliver mo? Ay, naku, sobrang, sobrang bigat. Kasi honestly, yung ginawa ko yung, yung eksena ngayon, hindi ko alam kung paano makakapunta doon sa emosyon na yun. So, pinag-usapan namin yung adjustment. Pero, dumating si Tarek guys, na nung mga panahon na yun, may mga bitbitin din siya, may baggage din siya. So, sabi ko, pwede kong gamitin ito si Tarek guys eh. So, ginawa ko, bago siya mag-roll, tinitigyan ko siya sa mata niya. Tinitigyan ko yung mata niya, tapos, Naramdaman ko agad yung bigat. Tapos yun yung eksena na yun. Yung parang sinabi ko na parang tayong tanga, no? Sige mo ako, pinipilit kitang maalala sa mga talang ikaw pinipilit mo akong makalimutan. So sobrang sakit, sobrang bigat nung eksena na yun. Ay. Jasmine, <laughs> uh, uh, tanong mo lang, ano yung naunang ginawa mong movie? Eto o yung pang MMF? Eto. Uh, uh, before ng last day namin ito, natapos ko na yung sa Kulyon. Pero pagbalik na pagbalik ko from Kulyon, diretso ako para gawin yung last day namin sa La Union. So, uh, medyo in between, but uh, 
Yeah. One last question na lang. Uh, may katapat kayong isang malaking pelikula ng Kabila. How do you think? Uh, how do you think? 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 How are you going to convince yung mga moviegoers natin na panoorin muna kayo? Ikaw muna? Kasi hindi naman ay... Ako, honestly, hindi ko naman kailangan uh, sabihin sa... Oh, hindi, manood muna kayo ng pelikula namin, for sure. Yeah. Kasi magkaibang pelikula naman sila eh. At uh, magkaibang story, magkaibang... Uh, aral na matututunan nila sa bawat na uh, bawat na uh, pelikula pero mas sabi ko lang siguro eh, na na itong pelikula na to mas kumbaga wala akong masabi hindi ko ma-compare eh, kasi nga magkaiba sila ng story ah pero eh oh sana sana masunod na yung pelikula na to oh i think ano na lang um ang hirap kasi pagka natatanong yan sa amin kasi sa Uh, lagay ng film industry ngayon, we need to support each other. Yes. Um, hindi lang uh, as audience members or film viewers, pero bilang as co-actors, kahit hindi naman sila nakatrabaho, uh, kahit na magkasunod kami, you know, we will still also do our best as Filipino actors working in the Philippines to support other local Filipino yes. films. So as much as we can, Uh, I mean, ayaw namin sabihin na watch us for better than no. You know, we don't, we don't know. It's uh, our craft is uh, very uh, subjective industry. So kanya kanya na lang yan. But we're hoping that we are also given the chance. Yeah. iba yung audience nila since uh, age wise they're also much older and they have a different crowd. But you know, sa lagay niyan, di na rin natin alam. Minsan, uh, yung mga, uh, like, mga sikat na love teams ng panahon noon, uh, nagiging box office hit pa rin sa panahon ngayon. So, you can never really tell, I guess. But we can just, we just really pray na both films support na nila. Um, kung pwede po na yung examen. I don't know how to convince you, but, you know, uh, mas... We're PG rated, I guess. That's one way to convince. I don't know what the rating is, but that's one thing. You can bring uh, kids with you to the cinema. You can. You don't have to be a certain age as long as you have parental guidance. I mean, that's one way we can convince people to buy. It's a little bit more, uh, I know that, friendly for all ages. I don't know what to say. To be honest, it's hard when we're asked that, and I think it's a bit uh, difficult for any actor. To answer that for any film that we do, uh, lalo na pag may kasabay. All you can really hope for is that kahit anong pelikula magsabay, basta locally grown, sana mas supportahan natin ang local na kasabay ang Hollywood. Yun, doon tayo. Tama yun. Diba? Kasi yun naman talaga ang competition natin. Let us not compete with other film outlets here. Rather, let us support each other. And let's look at the competition which is international. Kasi sila ngayon ang mag-aagaw ng mga cinema houses. Right. Congratulations. Diba? Huwag mo magagal. Tira ka po yung sila. Thank you, Mr. Stanley. We also have Mr. Chad Sons of The Mayor. Hello po. Anyasyo. 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 Hi, a big question is um, actually uh, more of like naman tayo na usapan. Oh, yeah, yeah, yeah. Kasi, uh, <laughs> <laughs> what is your oh, oh, this is serious kanina. Um, since uh, we all know naman na si Ruru nga eh, may crush kay Jasmine, what is your first is what is your first impression muna sa isang isa and what are your discoveries nung nagkasama na kayo dun sa movie? Sige, um... <laughs> oh, <laughs> First impression mo sa akin oh. ngayon, now that we're old, hindi yung nung una mo. Nung una. Sa bagay, mag-iba kasi nung unang best version na mi, dun yun sa Candy Fair, I was 14. 
Tapos si Jasmine, 12. Pero yun, sobrang na-starstruck sa kanya. As in, data memory ko. I-interview niya ako, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero ngayon, nung nakita na kami ulit, iba, ibang-ibang Jasmine na yung yung nakita ko ngayon. Mas nakita ko sa kanya yung passion niya sa craft niya. Pero of course, nandun pa rin siyempre yung ilang dahil nga siyempre award-winning actress yan. Award-winning ko rin naman. It's a tie na with Ben Mangan. Pero iba eh. Iba yung Jasmine Curtis. Napakisaya mo Jasmine Curtis niya. Ay, napakahusay ko maritin niya. So, yun lang. Kung magkailang ilang ako sa kanya. And akala ko masungit siya. Akala ko hindi niya ako papansinin. Or... Papasinin niya ako, hi lang, pero wala na. Pero hindi yun. Nagkamali ako. Ngayon, isa na siya sa mga kaibigan ko na alam ko na habang buhay kaibigan ko. How about for Jasmine? For me, ano nga, specific ano, question. How was it the first time you met each other? And your first impression. My first impression was, yun, nung una ko kasi siyang nakita was backstage and SPS and Ah, uh, ay kasi ano kami ma-assess kami ng tao ng manager ko kapag sa mga sa mga bati-bati tapos alam mo na magka-work kayo, tapos nagkakailangan para instead of jumping to conclusions na ay snob niya. What we do is parang siguro hindi niya or ano or hindi lang alam paano mag-approach kasi nga baka niya na may bias against him. Be honest because Diba? Kung ma-assess nga talaga ang yung tao ko. So, tsaka naging kapatid ko kasi siya. We were Rosa's sisters, okay? So, anyway. Ay, hindi ko siya in-assume to be anything personality-wise. I guess nung workshop namin, doon na lang ako nagkaroon ng medyo konti para ay, So, Mr. Suave kong si Rudy. Marunong, marunong siya sa ako. Marunong siya. No, ikaw baga you know how to move. You know, kahit nga may kiya ka, you know how to not show it. I-pupush mo pa rin sa iyo, maging confident sa harap ko. Ayun. Saan? 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 Wala kasi siya maupuan. Tapos, kumuha ko na maupuan. Sabi ko maupo ko siya. Sabi niya, alam ko na yan. Kumuha na pala sa akin. Hindi na nga asal lang kasi ako sa kanina. So we got to a point na comfortable na kami mag-asaran or mag-ulitan. Yun na, naging friends na rin kami. So it's nice kasi ano eh, na-overcome yun. And minsan, yun yung pinakamahilap na part. Lalo na kung kailangan is portray na you're in love with each other or you have the pain of new breakup. So, yun. Okay, okay. Si Ruro nagbablush and the reaction na sinabi ni Jasmine na... Ang daming nakikita ni Char. Na, yun nga, parang feeling mo na baka may bias siya. Or, what's up, Emperor? And then, after that, Emperor. Hindi, syempre, may inyong may-isip ko talaga. Kasi, matingan din sila na kaya trabaho. And for sure, for sure, marami na rin siyang nalaman na bawat hindi dahil alam niya rin mga katrabaho. So, na-expect ko na na susungitan ako nito. Na-expect ko na na baka hindi ako pansinin, ganyan. Pero, nagkamali ako. As in, kinausap ko siya tungkol din eh. <laughs> Sinabi ko sa kanya na, for sure, alam mo naman, di ba yung mga nangyayari? At, um, kumaga, buti, hindi, hindi, hindi mo, kumaga wala kang bias, ganyan. Kasi, mas close sila. Pero hindi. As in, sabi niya sa akin na, Bak, bakit naman ako maging bias? Eh, nagkaprabato tayo ngayon. I think, ano na lang, to add also, syempre nagkakaroon ng ganung usapan between actors kasi talaga um, maraming downtime pag nasa set. So tulad ng nagkaroon kami ng chance na mag-share sa isa't isa ng 
personal history namin, bawat actor na nakaka-work ko, ganun talaga ako. I, I try to get to know them, their past, their history, with whatever they want to share sa aspect ng life nila. Not necessarily relationships or love, even family, gusto kong nalalaman yun. Kasi it makes me understand them better as an actor. At saka kung meron man akong eksena na kasama yung actor na yun, it helps me. And it's sana yung nakausap ko din na nakatulong na sa akin yung share or pagiging open, pagiging comfortable sa akin, mga ganong bagay. Kasi ako, I'm, I'm, I'm a very confidential person. Parang hindi mo alam na she's me. Secret! Matating na naman ng tabloid newspaper. Parang very interesting yung part na yung kanina mention ni Jazz. 